kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bayram yaklaşıyorken yapabileceğiniz hem çok pratik hem de oldukça az şekerli şerbetsiz kuru bir baklava tarifi vermek istiyorum. Bu tarifi günler önceden hazırlayıp dondurucuya koyabilirsiniz. Baklavayı çok seviyorsanız hamur açmakla istemiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Ben tahini hazırladım. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Tarifim için marketlerde satılan hazır baklavalık yufkalardan 21 adet lazım. Hemen hemen yarım pakete denk geliyor. Baklavalık yufka paketini açtıktan hemen sonra üzerini nemli bir bezle örtüp bir kenara alın. Bir kase kadar çekilmiş ceviz bir kase kadar toz şeker 100 gram kadar kavrulmuş tahinim vardı benim onu da aldım dilerseniz tahin ilave etmeyebilirsiniz 100 gram margarin veya tereyağını eritip köpüklerini aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim sıvı yağ ve margarini ya da tereyağını karıştıralım ve kenara alalım hemen baklavalık yufkamın bir tanesini alıyorum ve üzerini yine nemli bezle örtüyorum. Baklavalık yufka çok kısa sürede kuruduğu için yufkanız aldıktan sonra çarçabuk üzerine örtün ki hamurunuz kurumasın. İlk yufkayı serdim. Üzerine birkaç yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum ve her tarafa eşit bir şekilde sürmeye çalışıyorum. Özellikle kenar kısımlarını atlamadan sürün. Yoksa biraz kuruyabilir. Hemen ikinci yufkayı da alıp üzerine yerleştiriyorum ikinci yufkayı da serdikten sonra üzerine yine bir iki yemek kaşığı kadar yağ gezdirip fırça yardımıyla her yerini eşit bir şekilde sürüyoruz dilerseniz iki katlı veya benim tecrübe ettiğim gibi üç katlı olacak şekilde kuru baklavanızı hazırlayabilirsiniz üçüncü kat yufkayı serdikten sonra sıvı yağ karışımı yerine tahinden birkaç yemek kaşığı kadar sürüyorum Arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tahin olmadan da kuru baklavayı yapabilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Tahin veya tahinsiz bir şekilde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tahinden sonra cevizi üzerine serpiştirelim. Damak zevkinize göre, evdeki imkanlara göre dilerseniz fındık veya fıstıkla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri de gezdiriyorum. Her yerde toz şeker ince bir katman şeklinde olsun yeterli. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Hamurun kısa kenarından rulo yapıp sarıyorum. Kat yeri aşağıya gelecek şekilde dilimleri ayırıyorum. Yaklaşık iki parmak aralıklarla hazırladım. Gördüğünüz gibi oldukça kısa sürede pratik bir şekilde hazırlanıyor. Yağlı kağıt serili fırın tepsisini baklavalarımı yerleştiriyorum. Tekrar aynı şekilde baklavamı hazırlayacağım. İlk yufkayı aldım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar yağdan gezdirip her yeri eşit bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Çok fazla yağlı olmasına gerek yok. Gerçekten de bu şekilde az yağla tam bir tepsi dolusu kuru baklava elde ediyoruz. İkinci yufkayı da hemen üzerine seriyorum. Tekrar yağdan gezdirip fırçayla süreceğim. Üçüncü yufkayı koyduktan sonra bu aşamada tahin sürüyorum. Eğer siz tahinsiz yapacaksanız bir miktar yağlı yağlayın. Ceviz ve toz şeker yapışsın hamurunuza. Dediğim gibi eğer tahin sürmeyecekseniz son katı da birkaç yemek kaşığı yağ ile yağlayın. Hemen toz şekerini serpiştiriyorum eşit bir şekilde hamurun her tarafına eşit gelecek şekilde toz şekerden en kolay elimle serpiştirdiğim için bu şekilde yaptım ve cevizi de aynı şekilde serpiştiriyorum kısa kenarından rulo yapıp baklavamızı saralım hamur bitene kadar aynı işlemi tekrar edelim ben toplamda 21 adet baklavalık yufka kullandım 
ve büyükçe bir tepsi dolusu kuru baklava elde ettim. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bizim evde en sevilen çocukların ve eşimin en çok severek yediği tatlı tarifi bu. Ben de teyzemde tahinsiz olarak yemiştim. Gerçekten o şekilde de çok güzel oluyor. Ben tahinlisini yaptım. Bu şekilde çok sevildi. Tahini veya tahinsiz bir şekilde arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Baklavalarım artık hazır. 180 derecelik alt üst ayar önceden ısıtılmış fırında çok kısa sürede kızarıp pişiyorlar. Mutlaka kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Baklavalarınızı pişirdikten sonra hava almayan bir kapta nemsiz bir ortamda uzun süre günlerce bayatlamadan tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz. Ama yapıp pişirdikten sonra iyice soğusun ve saklama kaplarını koyup ağzınızı sıkıcı kapatıp dondurucuya atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartın. 5-10 dakika içerisinde zaten çözülüyor. Mutlaka denemenizi istediğim güzel bir tarifte tam da bayrama yakışacak bir tarif diye umuyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.